。哎，小伙伴们，大家好！我在大阪城的烘焙店，看我拿到了什么。宋拓瑞斯 S 运动手表，我拿到的是 Power Orange 这个配色的橙色的，这是我的第一款宋拓的手表。记得之前评测宋拓那款骨传导耳机的时候，还说没想到拿到的第一款宋拓的设备居然是耳机，不是手表。我记得我刚开始跑步的时候，基本上就是在佳明和宋拓之间二选一的年代。他们说的 S 这个系列是表盘小一点，适合手腕细的。选手或者是女性，正好我的手腕特别细，咱们就拆开来看一看。来，我们来看看它的包装。宋拓最早是一个来自北欧的品牌，他们的包装比较的简约，而且他们的介绍里说，这个包装是一个很环保的材料，给我的感觉就是比较的小，而且是一种长条的包装。之前很多的手表都是。方的盒子，我们拆开看看啊！哇，有这种北欧那种特冷的那种感觉哈。它这儿还需要再撕开两个。来吧，我们打开看看。嚯、哦，看它的附件在这边啊。刚才这是粘住的，等于它那一撕才能打开。先看看表的本体。冒险从这儿开始，但是这五秒是什么意思呢？不知道啊。哦，冒险开始了。看还有什么？应该还有表带的。表带。哦，这面是标准的橙色，这面是花的，这是硅胶的材质，而且它这是两层拼的这种材料。夏日看起来还是挺清爽。然后我们把表带装上看看，现在的表带都是快拆装的，呃，很方便。好，装上了，看看。这个黑色和这个橙色还是挺漂的哈，带上试试。好吧，你们看这个上手，我这个手腕还是可以的。我们和我的 Apple Watch Ultra 大概比较一下啊。啊。好，那我们就开机。长按开机。这是一块 AMOLED 的屏幕，就和现在佳明的那个后来那些手表的屏幕是一种材质。他说最高能到一千尼特，那一千尼特很了不起了，应该。好，在这儿 select the language， 是摁吗？摁，好。简体中文，欢迎。自定义您的个人资料，需要您的信息才能准确测量。男性，对，你看这手表，它默认是女性哎。一九八五，公制，二十四小时。我现在可能得五十七，幺六九，连接送托 app， 来吧。好，下一步我们打开宋拓的 APP， 请在手机上下载宋拓的应用程序，并按照程序中的说明配对啊，已找到，看，已找到宋拓 Race S， 您的腕表有一个号，这俩号是对的，就配对啊，这没有一个找得过，让它自动的，然后在这儿输这个手表上出现的码， 6 5 4 7 4 3配对成功，要不要接收 iPhone 的通知？接收。现在这种手表其实都和 Apple Watch 差不多了，都可以接收通知。欢迎使用宋拓 Race S， 只需几个步骤可了解您的腕表。开始，哦，开始锻炼。哦，它这个开始锻炼是这样的：旋转这个表冠，直接选选运动，而不是要摁一下再旋转。下一个，小组件。向上旋转表表冠就是各种的小组件，呃，控制面板、运动记录、计时器。哎，你看我的通知收到了，昨天的睡眠报告，一个未读，心率还未测量，血氧还未测量，天气、海拔等等，指南针需要校准。
跟踪睡眠，这个就是你要带着他睡觉才行。呃，我们选择稍后，每日健康，开启全天，没问题。然后可以连接 WiFi， 因为我现在没在家，所以现在还连不了，回家连 WiFi。它有全球免费的离线地图，但是我还不知道地图的供应商是谁。就是这儿说的离线地图，无需网络就能使用。使用小组件进行定制，它可能有一些，你看 Watch V Watch Widgets， 就是各种小组件可以下载的。哎，选择小组件。啊，不是可以下载的，就是这些，你可以选哪个显示哪个不显示。你看运动面板。运动记录、计时器、通知、心率、血氧、活力这些，就刚才咱们看到那些，已成功。选择谁可以查看您的活动？我可以选择所有关注我的人。完成。设备同步中。然后这儿还写了一个宋拓高能 Store， 是什么？是手表的 APP 吗？啊，还真是。哎，现在已经有更，已经有系统更新了，那我们就让它更新着。但是它并不是常亮，你们看，我看手表里有没有设置啊？有，屏幕始终显示，它默认，你们看，默认是关着的。我们把它开开。好，关于这个手表的开箱，我们就到这儿。呃，详细的评测，我会带着它跑几次步，然后再跟大家去分享。现在是个技术爆发的时代，各个厂商都在很努力地做自己的设备。我也期待看到各个厂商能够不停地推出更新的东西，这样呢能让我们短暂的跑步生涯能够体验更多不一样的技术，好吧？那我们后面的评测一会儿再见。大家看我开箱时候特别逗，我这样不停地旋转这旋钮，后来我刚一关机我就反应过来，哎，它应该是能触摸的，果然是，就触摸去调整就特别的合适。这款手表支持好多种锻炼模式。据官方说，大概有九十多种。我肯定是用不到那么多，因为我是一个以公路跑为主的选手。不过这块屏幕给我的感觉特别好，这块 AMOLED 的屏幕，官方的参数里说有一千米特。我当然没有实际拿亮度计去测过，但是在阳光的表现下，因为最近大阪都是暴晒的天气居多，在阳光的表现下特别的鲜艳和清晰。这一点我觉得挺不错的，虽然它的表盘，我拿到这款是瑞斯 S， 表盘其实是很小的，呃，但是呢，也是能看清楚上面所有的字，而且就一瞟就能看清。刚开始运动手表用 AMOLED 的屏幕以后，什么担心，担心电量，担心续航，呃，我用下来我觉得，首先它肯定是没有传统那种墨水屏省电的，这个是必然的，必然的材质的区别。但是呢，它的电量表现是在非常可以接受或者我非常满意的条件下。虽然我还没有把它从满电用到没有，但是现在它有百分之三十二的电，已经距离开箱我开始使用到现在整整一周了。我是上周的今天做的开箱，之后带着它跑步。哎，小伙伴们，刚刚用。宋拓瑞斯 S 完成了一场训练，给大家看看数据啊，二十一点四六公里，平均配速五分十四，跑了一小时五十二分钟，功率平均功率一百九十六瓦，我今天的 Stride 记录的是一百九十瓦。这个只靠手表啊，还是很厉害的。但是它也有个小遗憾，你看它的步频和踏频是 RPM， 什么意思呢？就是我们常见的步频除以二，就是它两个脚算一次。不知道这是厂商的什么考虑。所以我这儿的平均步频是九十八，乘以二就是一百八十，一百九十六，对吧？它这特别有意思，它统计这次训练的步数，这是我第一次见啊有训练步数的。二两万一千八百九十八步，平均心率一百四十二。呃，我这边的心率带平均心率是一百四十三，所以很不错，平均心率。消耗五百零五千卡，累计爬升五十五米，下降五十五米。呃，今天我同样的对照组的手表是上升七十米，下降六十九米，也就是说，其实它的净爬升是是是一样的，但是我不知道是。有什么区别？获取数据的方式
，但是因为我戴这个手表只戴了一周，他对我还不是太了解。他告诉我的恢复时间是二十九个小时，但是我一般这种大概就是七八个小时、十个小时就 OK 了。然后他这手表还有一个自己的应用商店，我通过应用商店，咱们不管那里边应用我能用多少，但是我看了几个有意思的。第一个是有一个十二分钟跑的测试，回头我哪天测一次，就是那个足球那个甲 A 那个十二分钟跑，然后。然后还有一个就是，眼镜一运动眼镜看上去就跟运动眼镜一样，是个 AR 的，就是它那这眼镜上那能显示字儿、实时配速什么的。我觉得这这这挺有意思的。实时配速其实我觉得不是关键，关键是导航。你们讲，如果眼镜能实时看导航，你到一陌生的地儿就就就就特别带劲，是不是？还有一个就是一汗液传感器，那叫什么？刷新科技还是什么？贴这或者是戴发带上。回头回头看看是不是弄一个那个玩玩，反正怎么说呢，就是像现在运动手表，你说记配速、记距离，呃，双频、多星，然后屏幕有多亮，这些其实大家在硬件上的发力都已经很很用心了，就看下一步从软件上、从从生态上怎么做。在生态这块，我之前也说，宋拓的生态应该是不错的，因为毕竟时间比较长，我看。我能用到的或者听说过的第三方平台，应该都能同步和兼容。但是这一点上，其实大家都在努力做吧，就期待厂商们能越做越好。那最后还是感谢松拓给一个评测新设备的机会。我对这种电子新的产品确实是毫无抵抗力，毕竟业内人士嘛。还是祝大家能努力生活、健康、平安。我们吃个早饭，咱们下回再见。